Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Wabunge wawili machachari kutokea chama cha mapinduzi CCM. Hapa ninamtaja Nape Moses Nawie wa Jimbo la Mtama, kadhalika mbunge Hussein Bashe wa pale Nzega mjini wameonesha kukasirishwa na taarifa inayodaiwa ya uongo iliyochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter wa mbunge wa Jimbo la Kigoma mjini vile vile kiongozi wa chama cha ACT wa Zalendo Zito Zuberi Kabwe uh, ikieleza kwamba wabunge hao wawili wa CCM ukichanganya na mwenzao uh, January Makamba wanakaribishwa pale uh, chama cha ACT wa Zalendo lakini kibaya zaidi taarifa hiyo imechapishwa kwenye mtandao huo wa Twitter wa Zito Zuberikabwe lakini Zito Zuberikabwe na viongozi wa chama cha ACT wa Zalendo wanadai kwamba ujumbe huo haujatoka kwa Zito Kabwe mwenyewe lakini ni watu waliodukua akaunti yake hiyo ya Twitter na ndio ambao wanasambaza taarifa hiyo ya kizushi na ya uongo tangu uh, mapema asubuhi uh, na hata mchana wa Alhamis ya June 27 kulianza kusambaa taarifa mbalimbali ambazo zilikuwa zikichapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter wa Zito Zuberikabwe na baadaye taarifa hizo zilikuja zikakanushwa na viongozi wa chama cha ACT wa Zalendo sasa moja kati ya ujumbe huu ambao ulikuwa ukisambaa ni huu ambao uliandikwa kwenye akaunti ya Twitter ya Zito ikieleza uh, ukisomeka kwamba na wakaribisha pia Hussein Bashe na Nape uh, na Nawia Nape ambao tayari wameshachukua kadi za wanachama ACT wa Zalendo na wanachosubiri ni kuvunjwa tu kwa bunge na bila kumsahau mdogo wangu J Makamba kwa maana Januari Makamba eh, hakika ACT wa Zalendo itatikisa chadema ambayo inatamba kuwa chama kikuu cha upinzani narudia na wakaribisha pia Hussein Bashe na Nape na Uye ambao tayari wameshachukua kadi za wanachama ACT wa Zalendo na wanasubiri ni uh, wanachosubiri ni kuvunjwa tu kwa bunge na bila kumsahau mdogo wangu J Makamba hakika ACT wa Zalendo itatikisa chadema ambayo inatamba kuwa chama kikuu cha upinzani. Kwa hivyo ujumbe huu uliwataja wabunge wa tatu wa CCM ndio ambao ume, umewaibua wabunge wawili Hussein Bashe na Nape na Uye kutaka kufafanua ukweli wa mambo ulivyo. Tutanza na tweet ya mheshimiwa Nape Moses na Uye. Yeye yeah, ana tweet. Nimeona tweet zinazodaiwa kuwa za ndugu zito zikinitaja na uh, anaika kwenye mabano kakanusha sio zake kilichonishangaza ni uwezo mdogo wa kufikiri wa wadukuaji wa mnanyimwa usingizi na nini anahoji hamwezi kuendelea na maisha msiponitaja ka nape nimeona tweet uh, zinazodaiwa kuwa za ndugu zito zikinitaja kakanusha sio zake kwa maana zito kabwa amekanusha sio za kwake Kilichonishangaza ni uwezo mdogo wa kufikiri wa wadukuaji. Mnanyimwa usingizi na nini? Hamwezi kuendelea na maisha msiponitaja? Ka? Alafu akaika picha hiyo hapo ya yeye akiwa na Zito Kabwe pamoja na January Makamba. Mwingine yeye anaonekana pia kusikitishwa na tweet hiyo ambayo nimekusomea. Uh, ni Hussein Bashe mbunge wa pale Nzega mjini kupitia CCM. Mwengo ni mwabunge wa chachari, machachari sana. Zito Kabwe Hussein Bashe wamekuwa machachari sana kutoka chama cha mapinduzi CCM. Uh, na wanapochangia hoja hata pale bungeni au kwenye maeneo mengine, basi station yao inakuwa ni kubwa sana kwa sababu wakati mwingine wamekuwa wakiingia ndani sana kihoja. Sasa na kusomea anachoandika Hussein Bashe. Anasema Wanaofahamu siasa za Tanzania na vyama uh, na za vyama na wanaonifahamu vizuri misimamo ama maamuzi yangu ya kisiasa huwa sifanyi kwa njia za kificho ama za kichimvi. Siku nikiamua kuondoka CCM nitaondoka hadharani. Si nitasubiri njia ya kificho ama za kichimvi eh, kama hizo mnazoota. Naandika usinibashe. Wanaofahamu siasa za Tanzania na za vyama na wanaonifahamu vizuri misimamo ama maamuzi yangu ya kisiasa huwa sifanyi kwa njia za kificho ama za kichimvi siku nikiamua kuondoka CCM nitaondoka hadharani si nitasubiri njia za kificho ama za kichimvi kama hizi mnazoota wewe ni Hussein Bashe sasa 
anajibu ile tweet inayodaiwa kwamba haikutoka kwa zito bali ni waduku wadukuz uh, iliyosema kwamba nawakaribisha pia Usain Bashe na Nape na huyu ambao tayari wameshachukua kadi za wanachama ACT za lendo na wanachosubiri ni kuvunjwa tu kwa bunge na bila kumsahau mdogo wangu J Makamba hakika ACT za lendo itatikisa chadema ambayo inatamba kuwa chama kikuu cha upinzani sasa bwana asiji Usain Bashe kaonaje akaona ngoja aongeze tweet ya pili afu iko na ya tatu tuanze na ya pili kuna nyakati nchi lazima ipite ipitie hatua kama hii kujifunza kama taifa madhara ya kuwapa nafasi wapumbavu ili siku ingine wenye madaraka wasirudie kuwapa nguvu wapumbavu ili mambo ya kipumbavu yasiwe sehemu ya jamii yetu na nimetumia neno wapumbavu na si wajinga katika uzito wake kuna nyakati nchi lazima ipitie hatua kama hii hii kujifunza kama taifa madhara ya kuwapa nafasi wapumbavu ili siku ingine yenye madaraka wasirudie uh, siku 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 ingine wenye madaraka wasirudie kuwapa nguvu wapumbavu ili mambo ya kipumbavu yasiwe sehemu ya jamii yetu na nimetumia neno wapumbavu na si wajinga katika uzito wake. Alafu chini akaweka ile taarifa ambayo inadaiwa uh, imechapishwa sio inadaiwa imechapishwa kwenye mtandao wa Twitter wa Zito Zuberi Kabwe lakini ACT wa Zalendo na Zito mwenyewe anasema sio yeye bali akaunti yake imedukuliwa. Hata mke wa Zito nimeona pia anasema akaunti yake imedukuliwa. Wamehaki kwa lugha ya wenzetu. Tunaendelea na tweet nyingine ya tatu ya Hussein Bashe. Anasema Hili genge la kihuni ambalo linaongozwa na wahuni wachache ipo siku ni itawataja kwa majina ila mpango wenu wa kutaka kunifanya nione CCM si chama sahihi kwa mimi kuwatumikia wananchi wa Nzega na Tanzania hautafanikiwa CCM bado nipo sana Shindaneni na mimi kwa hoja na si vioja Ah usinibashe kaonekana kama <laughs> Imemchukiza sana hii. Anasema, hili genge la kihuni ambalo linaongozwa na wahuni wachache ipo siku nitawataja kwa majina ila mpango wenu wa kutaka kunifanya nione CCM si chama sahihi kwa mimi kuwatumikia wananchi wa Nzega na Tanzania hautafanikiwa. Tena kaandika kwa herufu kubwa. CCM bado nipo sana. Shindaneni na mimi kwa hoja na si kwa vihoja. Na chini alikuwa anajibu hiyo taarifa sasa ambayo inasema na wakaribisha pia Hussein Bashe na nape na uye uh, bla bla kama ambavyo nimekwambia hapo awali. Msingi wa haya yote ni nini? Mapema uh, hile, uh, mapema uh, Alhamis ya June 27 ulianza kusambaa taarifa zinazodai kwamba Zito Zuberi Kabwe mtandao wake wa kijamii wa Twitter umehakiwa na watu wasojulikana kwa hivyo wana tweet tweet kadha wa kadha ikiwamo hii ambazo zinawataja watu fulani lakini nyingine hazijatoka kwa Zito mwenyewe na ACT wa Zalendo wenyewe wamesema kwamba taarifa hiyo sio ya Zito Kabwe na wana yani hizi kinachochapishwa kwenye mtandao sio cha Zito Kabwe na wao wanaendelea kukifuatilia ili kuwa pamrejesho. Bwana nini maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Niambia hapo nisemwe kutoa maoni. Usisahau kusubscribe Gilibondo Line TV, ku like na kisha ku comment. Hilo nitaka nishauri mheshimiwa naibu speaker ni serikali tumeamua kuwekeza kwenye airline Leo tunawekeza katika airline industry na tumetoa measure ya kutoa exemption kwenye lubricants. Ninawaomba serikali muende hatua ya mbele na nawashukuru mmetoa clarification ya local operators. Mmeweka wazi kwamba local air transporters. Ninawaomba ondoweni kodi ya withholding ya 10% pale ambapo mfanyabiashara anapoamua kununua ndege kwa sababu private sector hawanunui ndege kwa cash wananunua ndege kwa credit kwa hiyo anaponunua ndege ile kwa credit ile down payment anayolipa kwa mujibu wa sheria zetu anatakiwa alipe 10% withholding tax ninawashauri futeni hii mmefanya effort ya, ku, ya kuweka exemption kwenye lubricants na nafahamu mmefanya effort ya kuweka exemption ya VAT kwenye insurance na na, na, na spare parts za airline. Na waomba sana muweke exemption ya ya ku remove withholding tax on repayment of principal payment on purchase of aircraft. Hii itatusaidia sisi ku attract a lot of investors kuja kwenye sekta ya ya, ya, ya ndege katika nchi yetu 
na wafanyabiashara wa ndege watakuja hapa kuwekeza kuwe na linkage kati ya Air Tanzania Investment na hizi ndege ndogo ndogo. Mheshimiwa naibu speaker naomba nitoe ushauri kwenye swala la ngozi. Ameliongea mheshimiwa Njeza. Mheshimiwa naibu speaker sekta ya ngozi ina mzalishaji wa ngozi ambaye ni mfugaji na, na, na mfanyabiashara wa kuchinja mifugo lakini ina trader lakini ina processor na hawa processors wamegawanyika sehemu mbili mheshimiwa naibu speaker kuna processor alioko katika level ya kwanza anayeproduce wet blue lakini kuna anayeproduce crust na anayeproduce finished goods ushauri wangu kwa kuwa bi, sisi hatuko kwenye kijiji tuna compete na other players around the world mheshimiwa naibu speaker taarifa ya kikosi kazi cha wizara ya mifugo imesema wazi changamoto kwenye sekta ndogo ya ngozi ni mbili moja ni export levy ambayo tunaiweka kwenye 10% ya, ya wet blue matokeo yake viwanda vilivyoko ambavyo ni viwanda saba katika nchi yetu haviwezi kununua ngozi hizi kutoka kwa wakulima kwa sababu ngozi haziuziki nje ninawaomba serikali waiteni wenye viwanda sainisheni nao performance agreement muwasimamie waweze kununua ngozi tuweze kuprocess ngozi hii na kuadd value ili tuweze kwenda level ya crust tuweze kwenda level ya finished goods Mheshimiwa naibu speaker niipongeze serikali kwa kuondoa kodi na ya kupu excise duty mliopunguza kwenye mazao yanayotokana na mvinyo unaotengenezwa na ndizi na vitu vingine ushauri extend hii dockets muongeze na mazao na mvinyo unaotokana na zabibu mheshimiwa naibu speaker zabibu inachajiwa shilingi 200 shilingi 200 pa kilo tume propose shilingi 60 kwenye mvinyo unaotokana na mazao yanayotengenezwa na, 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 na ndizi. Nini ushauri wangu? Tanzania ni mkoa wa Dodoma, ndio tunazalisha zabibu. Zabibu ina changamoto ya vifungashio. Kwamba kwa kuwa vifungashio vyote tuna import. Mprocesa wa, maza, wa, wa mvinyo unaotokana na zabibu anakuwa not competitive outside mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo mkiongeza hii docket tukampa na yeye incentive ya shilingi na moja na mimi ni muombe waziri wa fedha dada yangu wa shatu ambaye yuko hapa kwa niaba ya waziri wa fedha kwenye mpango tunatenga 10 billion kwa ajili ya ngozi ushauri wangu allocate hizo 10 billion kwenye zabibu ili tuweze kupanua sekta ndogo ya zabibu wakulima walioko Dodoma waweze kufaidika mwisho kabisa mheshimiwa naibu speaker ni waombe sekta ya kilimo ndio ime, imeajiri wa Tanzania wengi ninawaomba sana pendekezo ambalo tumelitoa kwenye kamati na, na wadau wamekuja nalo la kuomba exemption ya VIT kwenye 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 vifungashi kwenye grain drying equipment kwenye sheria mmesema kwamba for a person engaged on agriculture yani yule mkulima wa nzega ndio anunue hiyo equipment na waomba ongezeni for a person engaged on agriculture and the dealers and agents kwa sababu wanaoimport hivi vifaa sio mkulima wa nzega asante sana mheshimiwa bashi Ndani hoja yako imeeleweka. Asante sana. Make your day. Right. Giliboni online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.